برائے کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں ہومی پیتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک پاکستان سے آج ہم بواسیب کی ایک ایسی سٹیج کا جو ہے وہ ذکر کریں گے جو پچھلی پانچ سٹیجز جو میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی ویڈیوز کے اندر ان سے یہ بالکل ہٹ کر ہے اس کو ہم ایکسٹرنل پائلز کہتے ہیں یعنی بیرونی بواسیب اینس کا یہ حصہ جو ہے جو باہر کی سائیڈ پہ ہوتا ہے بالکل اس کی باہر والی سرفس سرفس جو ہے اس سے جو اندر کی جتنی سٹیجز تھی ان کا میں نے ذکر کیا وہ پانچ سٹیجز ہیں جو انٹرنل پائلز ہے یا انٹرنل بواسیر ہے اب ایکسٹرنل بواسیر کے بارے میں ہم آپ کو دو سٹیجز بتائیں گے آج جو پہلی سٹیج اس کی میں ایکسٹرنل بواسیر کی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موقع یا وہ بلب وہ بلب سا یا وہ گبارہ نواز چیز جو ہے وہ بالکل بیرونی سطح پر پیدا ہو جاتی ہے جب وہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ جو اس جگہ پہ وینز ہیں جو ورید ہیں وہ پھول جاتی ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ خون بھر جاتا ہے اور یہی خون جو ہے وہ پھر بعد میں بعض دفعہ جب زیادہ زور لگا کر پخانہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ پھٹ جاتی ہیں اور خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہی وہ پائلز ہے جو ہیمورہائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی کو ہم ایکسٹرنل بواسیر کی فرسٹ سٹیج کہہ سکتے ہیں یہ سٹیج میں یاد رکھئے کہ یہ موقع جو ہیں وہ کبھی بھی اندر نہیں جاتے کیونکہ یہ بنے ہی باہر ہیں انہوں نے باہر ہی رہنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے وہ باہر والے موقع بہت زیادہ شدت سے درد کرتے ہیں یہ اس طرح سے عام طور پر درد نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو باہر ہی گروہ کیے ہوتے ہیں اور باہر ہی اس کو وہ جو کیوٹی ہے وہ جو جگہ باقی رہ جاتی ہے وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک مینج کر لیتی ہے لیکن برحال یہ چیز جب انفیکشن اس کے اندر پھیل جاتی ہے تو یہی پھر بگندر بنتی ہے یہی وہ چیز ہے جو فشر میں مبتلا کر دیتی ہے اور یہی اللہ نہ کرے بعد میں کینسر میں یہی چیز جو وہ چینج ہو جاتی ہے یا ڈل جاتی ہے اس کے اندر تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ فرسٹ سٹیج جو ہے اس کا اگر پراپر ہمی پر تکال آج نہ کیا جائے تو یہ چیزیں بنتی ہیں یہ جو ایکسٹرنل بواسیر ہے اس کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خوشک پخانہ جب آتا ہے اور ہارڈ پخانہ آتا ہے اس وقت ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پانی زیادہ پیئیں اور فائبر والی چیزیں زیادہ کھائیں اور آئیلی چیزیں تلی ہوئی چیزیں گئی والی چیزیں کم کھائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگلی علامت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر خارش رہنا شروع ہو جاتی ہے ہر وقت جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ یہاں خارش کی جائے اچنگ سی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر اس علامت پر بھی آپ غور نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ درد رہنا شروع ہو جاتا ہے درد کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ پھر وہ مسئے بننا شروع ہو جاتے ہیں موقع بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو عرف عام میں ہم موقع والی بواسیر کہتے ہیں تو اس بواسیر کے اندر جو ہے وہ ہمی پیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے تو کلکیلیا فلور ہے وہ چار چار گولیاں جو ہے وہ صبح دوپیر شام لیں آپ اور سلفر ہے صبح نہار مون تھرٹی میں لیں اور نیکس ویکہ ہے وہ تھرٹی میں رات سوتے وقت لیں اور یہ تینوں میڈیسن اللہ کے فضل سے یہ جو ایکسٹرنل بواسیر کی جو فرسٹ سٹیج ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تاہم اگر یہ بواسیر زیادہ پرانی چل رہی ہے یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باڈی میں کوئی اور بھی پرابلمز ہیں تو پھر آپ اپنے ہمی پیتھ ڈاکٹر کے مشروع کے بغیر یہ عدویات استعمال نہ کریں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم